Chào mừng các bạn đến với tin hậu trường ngày 28 tháng 4 Ngày hôm nay cũng là ngày sinh nhật lần thứ 25 của tiền vệ Lương Xuân Trường Đội ngũ kênh hậu trường bóng đá xin gửi tới Xuân Trường lời chúc mừng sinh nhật Chúc Trường Híp mau chóng bình phục chấn thương để có thể trở lại sân cỏ Và trước khi đến với những thông tin bổ ích trong ngày hôm nay Các bạn hãy cùng nhau trả lời câu hỏi Các bạn hãy cho biết trận đấu đầu tiên của Xuân Trường trong màu áo của đội tuyển quốc gia diễn ra vào ngày tháng năm nào và đối thủ của chúng ta trong trận đấu đó là đội tuyển nào? Ngay sau đây sẽ là tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Huấn luyện viên Park Hang-seo đích thân xuống PVF tổ chức sinh nhật cho Xuân Trường. Công Phượng được tạo điều kiện ở lại thành phố Hồ Chí Minh lâu dài. Đặng Văn Lâm mất giá trên thị trường chuyển nhượng. Trưa nay 28 tháng 4, Huấn luyện viên Park Hang-seo bất ngờ có mặt tại trung tâm đào tạo PVF để thăm các học trò đang điều trị chấn thương tại đây. Thầy Park còn ăn trưa và sau đó tổ chức sinh nhật cho cậu học trò cưng là Lương Xuân Trường. Ông thầy người Hàn Quốc cũng dành tặng cho Xuân Trường, Đình Trọng cùng các cầu thủ khác đang điều trị chấn thương tại PVF những món quà nhỏ. Ông cũng đã ngồi trò chuyện, hỏi thăm và động viên các cầu thủ rất nhiều. Hiện tại, ở PVF đang có rất nhiều những tuyển thủ quốc gia đang điều trị chấn thương như Xuân Trường, Đình Trọng, Duy Mạnh, Huy Hùng. Việc thầy Park xuống đây không chỉ đơn thuần thăm các học trò mà còn muốn trực tiếp trao đổi và nắm bắt tình hình chấn thương của từng cầu thủ. Qua đó, có sự chuẩn bị kế hoạch nhân sự trong thời gian tới cho đội tuyển Việt Nam. Không thể ở bên cạnh để chúc mừng sinh nhật Xuân Trường như huấn luyện viên Park Hang Seo, nhưng Minh Vương cũng có cách rất đặc biệt để gửi lời chúc tới cậu bạn của mình. Theo đó, Minh Vương đã đăng tải đoạn video ghi lại hình ảnh Xuân Trường đeo cặp dề và đang đào chảo gà xa bắp cải. Một món ăn đặc trưng của Hàn Quốc để mời Minh Vương kèm dòng trạng thái ngắn gọn, vui nhé. Trong đoạn video, Xuân Trường chăm chú đảo đồ ăn nhưng vẫn không quên ngẩng đầu lên hỏi Minh Vương. Được không? Một cách đầy tự hào. Cuối năm 2019, Minh Vương sang Hàn Quốc du lịch, vừa thăm Xuân Trường, vừa được cậu bạn đưa đi chơi, làm hướng dẫn viên miễn phí ở xứ sở Kim Chi. Cả hai cũng để lại một số hình ảnh ấn tượng trong chuyến đi chơi khiến nhiều người bất ngờ về độ thân thiết của cặp tiền vệ này. Không phải sinh nhật của mình, nhưng Văn Hậu cũng trải qua những ngày khá thoải mái tại Hà Lan. Vừa qua, anh chàng đã đăng tải một đoạn video ghi lại hình ảnh mình đang chơi đùa cùng mấy chú cún vô cùng dễ thương trong vườn. Khoảng thời gian không được ra ngoài vì dịch Covid-19 cũng khiến những hoạt động giải trí của Văn Hậu bị hạn chế đi rất nhiều. Những giây phút thảnh thơi vui đùa cùng với những chú cún như thế này sẽ giúp cầu thủ của đội tuyển Việt Nam cảm thấy thư giãn và thoải mái hơn rất nhiều. Việc Công Phượng đang dần tìm lại chính mình trong màu áo Công lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh khi liên tiếp nổ súng trên các đấu trường. Điều đó khiến cho người hâm mộ mong mỏi tiền đạo quê Nghệ An có thể gắn bó với đội bóng xài thành ít nhất là hết mùa giải năm nay. Chia sẻ về vấn đề này, ông bầu đoàn Nguyên Đức lên tiếng. Chuyện Công Phượng ở lại thành phố Hồ Chí Minh hay không quá đơn giản, mọi thứ tùy cơ ứng biến thôi. Tôi và Hoàng Anh Gia Lai không làm khó ai, nhất là người có tâm. Tuy nhiên, lúc này mọi người đang tập trung chống dịch Covid-19. Chúng tôi và thành phố Hồ Chí Minh đợi đến hết dịch mới giải quyết. Nhưng chắc chắn, Hoàng Anh Gia Lai và thành phố Hồ Chí Minh sẽ chơi đẹp với nhau. Không chỉ khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh có thể tiếp tục sở hữu công phượng, ông bầu của đội bóng phố núi cho biết sẽ không có chuyện công phượng chỉ thi đấu ở đây đến hết tháng 6 giống như thời hạn hợp đồng của công phượng với Sin Chiden đã được đội bóng xài thành mua lại. Ban đầu Hoàng Anh Gia Lai và thành phố Hồ Chí Minh thống nhất cho công phượng đá vài tháng theo hợp đồng cũ của Sin Chiden. Nhưng bây giờ, V-League 2020 mới đá được hai trận đã phải hoãn vì dịch nên về lý, về tình thì phải cho công phượng đá thêm mới đủ. Chắc chắn chuyện công phượng đi luôn không bao giờ xảy ra. Hiện tại, công phượng đang được hưởng mức lương trung bình 120 triệu đồng một tháng và được ra đấu trường AFC Cup. Đây chính là yếu tố quan trọng giúp Bầu Đức tin tưởng để đứa con cưng của mình ở lại xài thành thi đấu trong thời gian tới. Ngày 26 tháng 4, nhà A quân V-League 2019 đã tập trung trở lại và di chuyển xuống bà huyện Vũng Tàu để tập huấn chuẩn bị cho vòng loại sơ cúp quốc gia năm 2020. Việc không được thi đấu thường xuyên do chấn thương và đặc biệt là ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã khiến giá trị của thủ thành Đặng Văn Lâm giảm đi đáng kể. Cụ thể, chuyên trang định giá cầu thủ lớn nhất thế giới là Charles Fulmark đã cập nhật lại giá trị chuyển nhượng của Đặng Văn Lâm. Theo đó, giá trị của thủ thành này giảm từ 300.000 đô hồi mới sang mường thông chuyên nhân thật xuống còn 200.000 đô ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, thực tế ở đây không phải vấn đề đáng ngại với Đặng Văn Lâm. Bởi việc bị mất giá trên thị trường chuyển nhượng thời điểm này xảy ra với tất cả các cầu thủ trên thế giới do các câu lạc bộ gặp khủng hoảng về tài chính vì dịch Covid-19. Gần đây, 
Thủ môn mang hai dòng máu Việt Nam và Nga cũng đã chia sẻ về tương lai của mình tại Thái Lan. Mùa giải Thái Lịch 2020 tôi đã bị chấn thương và sau hai trận đấu đầu tiên thì chấn thương đó đã nặng hơn và khiến tôi phải nghỉ thi đấu một tháng. Đây thực sự là một điều đáng tiếc. Cũng may là đến thời điểm này, chấn thương đang dần bình phục và tôi đang dần tập luyện bình thường cùng các đồng đội. Khi được hỏi về nguy cơ không được tham dự AFF Cup 2020 vào cuối năm, Đặng Văn Lâm vẫn tỏ ra khá lạc quan. Những thông tin về Thái Lịch vẫn thay đổi liên tục và tôi vẫn thường xuyên cập nhật thông tin. AFF Cup có thể diễn ra vào cuối năm nay thì cũng phải tới tháng 11 mới bắt đầu và từ nay tới thời điểm đó vẫn còn nhiều sự thay đổi. Dự kiến Thái Lịch 2020 sẽ quay trở lại vào tháng 9 tới. Đây sẽ là thời điểm để Đặng Văn Lâm tiếp tục thể hiện năng lực của mình và giành lại xuất bắt chính trong màu áo mường thông cho nhân tật ở mùa giải năm nay. Trong khi đó, một thủ môn Việt kiều khác là Philip Nguyễn cũng đang có những kế hoạch thay đổi tương lai của chính bản thân mình. Trong bối cảnh giải vô địch Cộng hòa Séc đang phải tạm hoãn, Philip Nguyễn đã quyết định chia tay người đại diện cũ và chọn công ty môi giới cầu thủ Blombo Sports làm đơn vị đại diện cho mình. Được biết, công ty này rất có uy tín tại Cộng hòa Séc và từng đưa rất nhiều thủ thành giỏi của quốc gia này sang ngoại hạng Anh thi đấu. Trong đó, điển hình là thủ môn Project sang Chelsea thi đấu hồi năm 2004. Đây được xem là bước đi để thể hiện tham vọng cực lớn của Philip Nguyễn bởi nếu tiếp tục thực hiện phong độ cao như những mùa giải vừa qua thì thủ môn này hoàn toàn có cơ hội để chuyển tới giải bóng đá hấp dẫn số 1 thế giới. Điều đó cũng sẽ giúp thủ môn Việt Kiều này có cơ hội sớm nhập quốc tịch Việt Nam và khoác áo đội tuyển quốc gia theo những nguyện vọng của cha mình. Điều đã được Philip Nguyễn bày tỏ rất nhiều lần trong quá khứ. Khoác áo đội tuyển Việt Nam là điều tôi mong muốn được làm. Hy vọng phép màu đó sẽ đến với tôi trong tương lai gần để tôi có thể một ngày nào đó khoác áo của đội tuyển Việt Nam. Tôi rất mong muốn cùng Việt Nam đã ở World Cup. Hy vọng tất cả người hâm mộ sẽ chờ đợi tôi. Cảm ơn Việt Nam. Làm bóng đá hiện tại đang bị đóng băng do những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19. Gần như tất cả các giải đấu đều phải tạm hoãn và đối mặt với lịch thi đấu dây đặc khi quay trở lại. Điều này tiềm mẩn nguy cơ chấn thương và nhiều rủi ro về sức khỏe. Vì vậy, để tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra với các cầu thủ, Liên đoàn bóng đá thế giới đã đưa ra đề xuất chưa từng có trong lịch sử. Cụ thể, FIFA quyết định đề xuất nâng số lần thay người trong trận đấu từ 3 lên 5 người. Các đội sẽ được thay thêm một người nữa trong thời gian thi đấu hiệp phụ. Được biết đề xuất này sẽ áp dụng cho tất cả các trận đấu trên toàn thế giới, bao gồm cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Như vậy, những trận đấu ở V-League sắp tới cũng có thể được thay 5 người. Tương tự là các trận đấu của đội tuyển Việt Nam và đội ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp ngắn hạn kéo dài đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020. Sau đó, các trận đấu sẽ quay trở lại quy định thay 3 người như cũ. Vấn đề được đặt ra là việc cho phép thay người quá nhiều sẽ giúp các đội lợi dụng để câu giờ. Để hạn chế thực trạng đó, FIFA đang xem xét khả năng chỉ cho phép mỗi đội thay 5 người trong 3 lần, thay giữa hiệp đấu hoặc giới hạn thời gian thay người. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin hậu trường ngày 28 tháng 4. Các bạn đừng quên bấm like, subscribe, đồng thời ấn nút chuông để nhận thông báo mỗi khi chúng tôi ra video mới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin lần sau.